அது மாதிரி நீங்கள் தக்காளி பழத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா அதில் ஒக்சாலிக் அமிலம் ஒன்று இருக்கும் திராட்சை பழம் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா மலிக் அமிலம் இருக்கும் அப்படி புளிப்பு தன்மையுடைய பழங்களில் இந்த வேறு வேறு அமில பதார்த்தங்கள் இருக்குது சரி இதுகளெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே சின்ன வகுப்புகளில் பார்த்துருப்பீங்கள் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிற விஷயம் இந்த ஆசிட்டண்டா என்ன அமிலங்கள் என்றா என்ன ரெண்டு பார்த்து கொண்டமெண்டா ஒரு நீர்கரசல் நிலையில் இருக்கணும் ஒரு நீர்கரசல் நிலையில இருந்து ஐதரசனாயின விடுவிக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள் ஏஜ் பிளஸ் ஐதரசனாயின விடுவிக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களை தான் சொல்லிக் கொள்வது நாங்கள் அமிலங்கள் சொல்லிக்கணும் எந்த பதார்த்தங்கள் நீர்கரசல் நிலையில ஐதரசனாயின விடுவிக்குமோ அந்த பதார்த்தங்கள் எல்லாம் நாங்கள் அமிலங்கள் சொல்லிக் கொள்வோம் இந்த கீழே ஒரு சமன்பாடு போட்டிருக்கிறோம் இந்த இதுல சமன்பாடு எழுதிக்கல கட்டாய நீங்கள் அது இந்த பகுதி எந்த குறிக்கப்பட வேணும் சரிதானே அப்ப இந்த பாருங்க இதுல இந்த ஏஜ் பிளஸ் அண்ட் ஐதரசனை விடுவிக்கிறபடினா இஞ்சால இருக்க இந்த ஏஜ் இல்லை நாங்கள் என்னன்னு சொல்லிக் கொள்வோம் அமிலம் என்று சொல்லிக் கொள்வோம் இந்த சப்டன்ஸ் தட் ரிலீஸ் ஹைட்ரஜன் அயன்ஸ் இந்த அக்வர் சொல்யூஷன் ஆ கோல்ட் ஆசிட்னு சொல்லிக் கொள்வோம் விளங்குதானே அப்ப ஏஜ் பிளஸ் அயன விடுவிக்கிற பதார்த்தங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் என்னன்னு சொல்லிக் கொள்வது அமிலங்கள்னு சொல்லிக் கொள்வோம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தந்திருக்கு சரிதானே ரைட் ஓகே கவனிச்சு கொள்ளுங்கோ அடுத்த வாங்க போறோம் சரியா அடுத்த வாங்க போறோம் அமிலங்கள் என்று பார்த்துட்டோம் சரியா ரைட் அடுத்தது வாங்க போறோம் இந்த அமிலங்கள் இந்த ரெண்டு வகை இந்த அயனாக்கத்தின் அடிப்படையில் அதாவது அப்ப ஏஜ் பிளஸ் விடுவிக்கிற அடிப்படை இருக்க இல்ல என்ன ஏஜ் பிளஸ் விடுவிக்கிறான் அயனாக்கம் சரிதானே அந்த ஏஜ் பிளஸ் அயன் ஐதர் சயனை விடுவிக்கிறதின் அடிப்படையில நாங்கள் அமிலங்களை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வெண் அமிலம் இன்னொன்று மென் அமிலம் ஒன்று வெண் அமிலம் இன்னொன்று என்ன மென் அமிலம் ஒன்று வெண் அமிலம் இன்னொன்று மென் அமிலம் சரிதானே ஸ்ட்ராங் எசிட் வெண் அமிலம் என்றா ஸ்ட்ராங் எசிட் வீக் எசிட் என்றா மென் அமிலம் சரிதானே அதான் கிடாக்கு பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ரிலீசிங் ஹைட்ரஜன் அயன்ஸ் அதை சொல்றது இதனால சொல்றது அயனைசேஷன் சொல்லிக் கொள்வோம் என்னன்னு சொல்றது அயனைசேஷன் அயனைசேஷன் சொல்றது இதைத்தான் அதாவது ரிலீசிங் ஹைட்ரஜன் அயனை விடுவிக்கிறது சரியா அசிட் விடுவிக்கிறது என்ற அடிப்படையில் எத்தனை வகையா பிரிக்கிறோம் ரெண்டு வகையா ரெண்டு கைப்பா பிரித்து கொள்றோம் ஒன்று ஸ்ட்ராங் அசிட் மற்றது வீக் அசிட் சரிதானே ரெண்டு வகையாக நாங்கள் இந்த அமிலங்களை பிரித்து கொள்றோம் எதுன்ற அடிப்படையில அயனாக்கத்தின் அடிப்படையில் என்னத்தின் அடிப்படையில பிரித்து கொள்றோம் அயனாக்கத்தின் அடிப்படையில பிரித்து கொள்றோம் சரியே அடுத்த பார்த்து கொள்ளும் சரியே அடுத்த பார்த்து கொள்ள போறோம் வெண் அமிலமெண்டா என்ன என்ன வெண் அமிலமெண்டா என்ன வெண் அமிலமெண்டா என்னண்டா ஒரு பதார்த்தம் பதார்த்தத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் இந்த இதுல ஐதரோ குளோரிக் அமிலம் சரியா ஏசிஎல் அக்வர்ஸ் இந்த அமிலம் அயனாக்கம் அடியேக்கில் ஏஜ் பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் அண்ட் இல்லை அயனாக்கம் அடையுதுன்னு சொன்னது இதுல பாருங்க இஞ்சால இதுக்குள்ள எந்த ஏஜ் பிளஸும் இல்லை முழு ஏஜ் பிளஸும் இஞ்சால வந்து முழுமையாக கம்ப்ளீட்லி அயனைஸ் சரிதானே அதாவது முழுமையாக அயனாக்கம் அடையக்கூடிய அந்த பதார்த்தங்களை சொல்லிக்கொள்ளும் வெண் அமிலம் சொல்லிக்கொள்ளும் சரிய அதாவது நீர்கரசல் நிலையில கம்ப்ளீட்லி த அசிட்ஸ் தட் ரிலீஸ் ஹைட்ரஜன் அயன்ஸ் கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் என்றா முட்டாக அயனாக்கம் அடையக்கு இல்லை அயனாக்கம் அடைஞ்சு ஐதரசன் அயனை விடுவிக்கிற பதார்த்தங்கள் என்ன சொல்றது வெண் அமிலம் சொல்லிக்கொள்ளும் என்ன சொல்றது ஸ்ட்ராங் அசிட் நாங்கள் கொமனாக இந்த லேப்ல ரெண்டு மூன்று இது அமிலங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வோம் வெண் அமிலங்களா சரிதானே பொதுவாக பயன்படுத்துறது சல்ஃபூரிக் அமிலம் மற்றது ஐதரோ குளோரிக் அமிலம் சரியா மற்ற நைத்ரிக் அமிலமும் பொதுவாக இருக்குது சரிதானே விளங்குதானே இல்லை பேருங்க மூன்று ஏச்சியல் என்றது சல்ஃபூரி ஐதரோ குளோரிக் அமிலம் சல்ஃபூரிக் அமிலம் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் நைத்ரிக் அமிலம் ஹெச் என்ஓ த்ரீ இப்போ அடுத்த இதில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த இது எப்படி அயனாக்கம் அடைகிறது ரசாயன தாக்கம் இதில் பேருங்க இதில் பேருங்க முதலாக தாக்கத்தை பாருங்க இந்த ஏச்சியல் ஏச்சியல் இஞ்சால இந்த ஏஜ் பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஆகியக்கில் பேருங்க பெண் இந்த சி இதுக்கு இல்லை எந்த வித ஏஜ் பிளஸும் இல்லை முழு ஏஜ் பிளஸும் இஞ்சால வந்துட்டு அண்டபடினா ஏச்சியல் என்றது ஒரு வெண் அமிலம் சரியே அடுத்த பேருக்கு ஏஜ் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ரெண்டு ஏஜ் பிளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஆக பிரியுது இஞ்சில பாருங்க இதுக்குள்ள ஏஜ் பிளஸ் இல்லை முழு ஏஜ் பிளஸ் இதுக்குள்ள இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னா ஹெச் எஸ்ஓ ஃபோர் ஒரு வெண் அமிலம் இதுல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இங்கால இருக்கிற அந்த அயனின்றையும் இந்தியால இருக்க பிளஸ் இன்றையும் மொத்த எண்ணிக்கை சமனா இருக்கணும் இதுல பாருங்க டூ மைனஸ் இருக்குது இஞ்சில பாருங்க பிளஸ் அப்ப முன்னுக்கு ரெண்டால பிரிக்கணும் டூ பிளஸ் கூட்டிடம
அதமா இந்த h no3 free ஏக்ல பாருங்க இப்படி h plus no3 minus அப்ப minus இது plus இதுதானே அப்ப இந்த சந்தர்ப்பம் எல்லாத்திலேயும் முழு h plus உம் பிரிய அயனாக்கம் அடைவதனால அயனைசேஷன் ஆகுறதால இந்த அமிலங்களை நாங்க சொல்லிக் கொள்றது என்னன்னு சொல்லிக் கொள்றது பென் அமிலங்கள் சொல்லிக் கொள்வேன் என்னன்னு சொல்லிக் கொள்றது பென் அமிலங்கள் சொல்லிக் கொள்வோம் சரிதானே ஸ்ட்ராங் அசிட்டன் சொல்லிக் கொள்வோம் என்னன்னு சொல்லிக் கொள்வோம் ஸ்ட்ராங் அசிட்டன் சொல்லிக் கொள்வோம் சரியா ரைட் ஓகே அப்போ இப்போ நாங்கள் வெண்ணமிலம் பார்த்து வெண்ணமிலத்தின் தாக்கங்களும் பார்த்துட்டோம் வெண்ணமிலத்தின் தாக்கம் ஞாபகம் கேள்விக்கு வாரது வெண்ணமிலங்களின் தாக்கம் பார்ப்போம் அது பாடமாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் வெண்ணமிலத்தின் தாக்கம் இந்த தாக்கங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் விலங்கு தானே ரைட் அடுத்தது பாப் பி கெசிட் அங்கே நாங்கள் சொன்னாங்க முழுமையாக இணாக்கம் அடையும்னு சொல்லி அங்கே என்ன சொன்னாங்க முழுமையாக இணாக்கம் அடையும்னு சொல்லி இங்கே பௌதியாக இணாக்கம் அடையும் பாசலி அயனைசேஷன் பௌதியாக அல்ல இன்கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் சொல்லிக் கொள்ளலாம் சரிதானே கம்ப்ளீட் இன்கம்ப்ளீட் அல்லது பாசலி என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம் சரிதானே அயன்ஸ் இன் அக்வஸ் மீடியம் பை இன்கம்ப்ளீட் ஓ பாசல் அயனைசேஷன் அதாவது அக்வஸ் மீடியத்தில் பௌதியாக இன்கம்ப்ளீட்டாக அயனைஸ் ஆகி ஏஜ் பிளஸ் அயனை விடுவிக்கக்கூடிய தான் சொல்றது என்னன்னு சொல்றது பி கெசிட்டன் சொல்லிக் கொள்வோம் நீர் கரசல்ல பௌதியாக அயனாக்கம் அடைஞ்சு ஐதர்சனை விடுவிக்கிற பதார்த்தங்களை தான் என்னன்னு சொல்லிக்கொள்வது மென் அமிலங்கள்னு சொல்லிக் கொள்வோம் உங்கள்ட்ட நாலாந்த வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தின காமோனிக் அமிலம் என்ற கேள்விப்பட்டீங்களோ காமோனிக் அமிலம் என்றது சோடாக்களை இருக்கிற அமிலம் சரிதானே சாதாரணமாக நீர் இருக்கு தானே எச்டு ஓ இருக்கு தானே அது காபனீர் ஆக்சைடோட கலந்து சரிதானா உயர் அமுக்கத்தில் நாங்கள் கல கரைய பண்ணியிருக்கீங்க உருவாகிற இந்த அமிலத்துக்கு தானடாப்பா பேர் காபோனிக் அமிலம் சரிதானே உங்களுக்கு தெரியும் தானே காபனீர் ஆக்சைடு உயர் அமுக்கத்தில் இந்த சோடாக்களை அம்மா அடைச்சி வச்சிருக்கு அப்படி அமுக்கத்தை கூட்ட 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 இந்த காமனி ஆக்சைட் என்ன செய்யும் தண்ணியில கரைய தொடங்கும் தண்ணியில கரைஞ்சு வார இந்த அமிலத்துக்கு தான் பேர் காபோனிக் அமிலம் சரிய அப்ப இந்த காபோனிக் அமிலம் மற்றது பொஸ்போரிக் அமிலம் அசட்டிக் அமிலம் அசட்டிக் அமிலம் நீங்க ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருங்க எங்க வினாகிரியன்னு சொல்லிக் கொள்றது என்ன ஐதாக்கப்பட்ட அசட்டிக் அமிலத்தை தான் நாங்க என்னன்னு சொல்லிக் கொள்றது வினாகிரியன்னு சொல்லிக் கொள்றோம் ஐதாக்கப்பட்ட அசட்டிக் அமிலத்தை தான் நாங்க என்னன்னு சொல்லிக் கொள்றத பெண் வினாகிரி என்று சொல்லிக் கொள்வோம் சரிய அப்ப இப்ப உங்களுக்கு அமிலம் அண்டா தெரியும் அமிலத்துல ரெண்டு வகை இருக்குது என்ன வெண்ணமிலம் 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 அண்டா முட்டான அயனாக்கம் வெண்ணமிலம் அண்டா பௌதியான அயனாக்கம் அது என்ற உதாரணங்களும் தெரியும் சரிதானே ரைட் ஓகே இப்ப நாங்கள் இந்த மென்னமிலத்தின் இதையும் பார்ப்போம் சரி இது உங்களை பாடமாக்க வேண்டிய தேவை இல்லை இந்த ரசாயன தாக்கம் இங்கே பேருங்களோ இந்த இது இருக்கு அங்க அசத்திக் அமிலம் இருக்கு தானே டாப்பா அசத்திக் அமிலத்துல இந்த ஏஜ் பிளஸ் விரைக்கில பேர் இஞ்சால இஞ்சா பேர் இருந்தா ஏஜ் இருக்குது பேர் விளங்குதோ சரியே அது மாதிரி பேர் ஏஜ் டு சிஓ த்ரீ எப்படி பிரியும் ஏஜ் பிளஸ் ஏ சிஓ த்ரீ இல்லோ அப்ப இந்த இதுக்குள்ள ஏஜ் இருக்கல இந்த இருக்கு இல்லோ அப்ப இது பௌதியாக ஏனாக்கம் சொல்றோம் முழுக்கலும் விரையில கொஞ்சம் இருக்குது அங்க அப்ப இப்படி பௌதியாக ஏனாக்கம் அடைகிறதால இந்த அசட்டிக் அமிலம் காபோனிக் அமிலம் பொஸ்போரிக் அமிலம் இதுகளை எல்லாம் நாங்கள் என்னன்னு சொல்லிக் கொள்வோம் மென் அமிலங்கள்னு சொல்லிக் கொள்வோம் இந்த மென் அமிலங்கள் இந்த ரசாயன தாக்கம் பாடமாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த நான் உங்களுக்கு அந்த பௌதியாக முழுமையாகன்றதுக்குரிய கம்ப்ளீட் பாசிலி என்றதுக்குரிய விளக்கத்துக்காக தந்துறேன் விளங்கு தானே சரி ஓகே அடுத்தது பார்த்து கொள்ளுவோம் எங்களோட லேப்புக்கு விரைக்கல சயின்ஸ் லேப்புகளுக்கு விரைக்கல பெரும்பாலும் சிறந்த அமிலங்களாகத்தான் வரும் சரிதானே கன்சன்ட்ரேட் அசிட்டாகத்தான் வரும் சரியே அப்ப நாங்கள் அந்த கன்சன்ட்ரேட் அசிட்டை நாங்கள் பயன்படுத்த இயலாது எங்க அது கேள்வியில உங்களுக்கு விடையளி கேட்கல நீங்க சிறந்த அமிலம் என்று சொல்லி விடையளிச்சிங்கண்டா எப்பவும் நீங்கள் ஒரு ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் என்று விட வருதுண்டா பெரும்பாலும் நீங்க ஐதான ஐதரோக்ளோரிக்கம் இல்லை வசனத்தை பயன்படுத்தும் ஏனென்றா ஆய்வு கூடத்தில் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பங்கள்லேயும் பெரும்பாலும் நாங்கள் சிறந்த அமிலங்களை பயன்படுத்துறே இல்லை சிறந்த அமிலங்கள் பயன்படுத்துறது ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அப்ப கட்டாயம் நாங்க இந்த சிறந்த அமிலத்தை என்ன செய்யணும் ஐதாக்கணும் ஐதாக்குறேன்னு சொன்னோம்டா தண்ணியோடு சேர்த்து தான் ஐதாக்குறது அப்ப தண்ணியோடு சேர்த்து சொன்னோம்டா இப்ப என்ன டவுட் சொன்னோம்டா தண்ணிக்கு இல்லை அமிலத்தை ஜெயிக்கிறதா அல்லது அமிலத்துக்குள்ள தண்ணியை ஜெயிக்கிறதாண்ட பிரச்சனை ஒன்று இருக்கும் விளங்குதானே அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் நீருக்குள்ள அமிலத்தை என்ன செய்யணும்டா துளி துளியாக சேர்க்கணும் சரியே என்ன பிரச்சனை சொல்லணும்டா அமிலத்துக்குள்ள நீரை சேர்க்கல பெருமளவு வெப்பம் வழிபடப்படுறதால இப்ப நோமலாக நீங்கள் அமில தண்ணிக்குள்ள அமிலத்தை சேர்க்கல வெப்பம் வழிபடப்படும் தான் ரெண்டு தரம் வழிபடப்படும் ஆனா என்ன வித்தியாசம் என்றா நீங்கள் அமிலத்துக்குள்ள நீரை சேர்க்கல அமிலத்துக்கு அசிட்டுக்குள்ள ஓட்டரை சே க
இதுதானே அப்படி நாங்கள் என்ன செய்கிறது அப்படி ஆயுதாக்கப்பட்ட அமிலங்களில் தான் என்ன செய்கிறது நாங்கள் இந்த பரிசோதனைகளை செய்கிறோம் சரிய இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டோம்டா ஒரு கேள்வி ஒன்று வருதுன்னு வைங்களேன் தாக்குதலுடைய உலோகங்களோட தாக்கம் அடைந்து ஐதரசனை விடுவிக்கக்கூடிய அமிலம் ஒன்றை தெருகண்டா நீங்கள் ஐ ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் என்று போடுறதை விடாடாப்பன் ஐதான ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் என்று போடுறது தெளிவான விட தெளிவான விட விளங்குதல் என்ன அப்ப ஐதான ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் என்று போடுறது தெளிவான விடையாக இருக்கும் விளங்குதல்லோ ரைட் ஓகே அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போறோம் கவனிங்க அடுத்த நாங்கள் பார்க்க போறோம் அமிலங்கள்கிட்ட இயல்புகள் சரியே இந்த முதலாவதா திறப்பட்ட இயல்பு இருக்கல்ல புளிப்புச்சுவை இருக்கல்ல அது சின்னல நீங்க படிச்ச விஷயம் புளிப்புச்சுவை அந்த அது அசிட் அண்டு கண்டுபிடிப்போம் என்ன ஹேவ் அ கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஷார்ட் டேஸ்ட் அதாவது புளிப்புச்சுவை உடைய இயல்பாக இருக்கும் சரிதானே அமிலங்கள்ட இயல்புகள்ல நாங்க பார்க்கிறது புளிப்புச்சுவை உடைய இயல்பாக இருக்கும் என்ன இயல்பாக இருக்கும் புளிப்புச்சுவை உடையது சரிதானே நாங்கள் கொமனாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியது புளிப்புச்சுவை உடைய எல்லா பதார்த்தங்களும் அமிலங்கள் அதுக்கு ஏதோ ஒரு அமிலம் இருக்கும் அடுத்தது அரிக்கின் தன்மை உடையது நீங்க அந்த பொட்டிலிந்த எங்க அசிட் பொட்டில பாத்தியண்டா இப்படி ஒரு கை மாதிரி ஒரு அடையாளத்தை போட்டு சரி இதுல இப்படி டொட் டொட் விழுகிற மாதிரி போட்டு இப்படி பிளஸ் வந்து போட்டிருப்பா வேண்டா என்ன அர்த்தம் வந்து சொல்ல மாட்டாடாப்பா கையில பட்டா அது அரிக்கின் தன்மை உடையது அந்த அர்த்தம் சரி இந்த கையின் அடையாளம் போட்டு இப்படி பிளஸ் போட்டு ஒரு டொட் டொட் மாதிரி போட்டிருப்பா அசிட் பொட்டில் அல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது இந்த அர்த்தம் என்னடாப்பா அரிக்கின் தன்மை உடையது சரிய ரைட் ஓகே அடுத்தது பாருங்க அடுத்த பாருங்க அந்த நீல பாசிச்சாய நீல பாசிச்சாயத்தாலே சிவப்பு பாசிச்சாயத்தாலாக மாற்றும் நீல பாசிச்சாயத்தாலே சிவப்பு பாசிச்சாயத்தாலாக மாற்றும் என்று சொல்லுமண்டா சரியே ஆஹ் ரெண்டு வகையான பாசிச்சாயத்தால் இருக்கு ஒன்று நீல பாசிச்சாயத்தால் மற்றது சிவப்பு பாசிச்சாயத்தால் சரிதானே நீலம் சிவப்பு அமிலத்தை போட்டமண்டா அசிட்ட போட்டமண்டா நீல பாசிச்சாயத்தால் என்ன கலரா மாறுமண்டா சிவப்பா மாறும் சிவப்பா சிவப்பு பாசிச்சாயத்தால் மாற்றத்தை காட்டலாம் சிவப்பு பாசிச்சாயத்தால பெண் மாற்றத்தை காட்டாது சரி எவ்வளவுதல்லோ அடுத்த இயல்பை பாருங்க அடுத்த இயல்பை பாருங்க எது பிஹெச் ரேஞ்ச் பிஹெச் ரேஞ்ச் ஆஃப் அசிட் இருக்கல்லோ என்ன பிஹெச் ரேஞ்ச் ஆஃப் அசிட் பாத்துக்கொண்டீங்கன்னா ஆஹ் சைபர்ல இருந்து ஆறு மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் பிஹெச் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றுல இருந்து பதினாலு மட்டும் இருக்கடாப்பா நடுவில் இருக்க ஏழு நடந்துல அப்ப இங்க சைபர்ல தொடங்கிச்சேன்னு சொன்னோம்டா சைபர் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு இவ்வளவும் என்ன அமிலங்களாக இருக்கும் அதுல முதல் மூன்று ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஏன்னா சைபர்ல இருந்து மூன்று மட்டும் இருக்கிறது ஸ்ட்ராங் அசிட் வெண் அமிலம் சரிய சைபர்ல இருந்து மூணு மட்டும் இருக்கிறது என்னடாப்பா வெண் அமிலம் ஸ்ட்ராங் அசிட்டா இருக்கும் அப்புறம் நாலு அஞ்சு ஆறு என்னவா இருக்கும் மென்ன சாரி ஓ மென் அமிலமாக இருக்கும் மென் வீக் அசிட்டு சொல்றது சரி அப்ப போக 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 பிஹெச் ஒன்றுல இருந்து ஏழு மட்டும் போக 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 அமிலத்தன்மை அசிடிட்டி குறைஞ்சு கொண்டு போகும் சரிய ஒன்றை விட ரெண்டு அமிலத்தன்மை குறைவு அசிடிட்டி குறைவு ரெண்டை விட மூன்று அசிடிட்டி குறைவு நாலு குறைவு சரிய அப்ப நாங்கள் பெரும்பாலும் குடிக்கிற தேசிக்க இதுகள் அது பாத்துக்கொண்டீங்கடா நாலு அஞ்சு ஆறு அது இடத்துல இருக்கு நாங்கள் லேப்ல பயன்படுத்துற வெண் அமிலங்கள் பாத்துக்கொண்டீங்கடா ஒன்று ரெண்டு மூன்று இருக்கு மயில புற நீங்கள் நான் நாலே அஞ்சு கிளாஸ்ல இந்த பிஹெச் ஸ்கேல் வாக்கியக்கல அது விளங்கப்படுது சரிய ரைட் ஓகே விளங்குதானே அப்ப இந்த அமிலங்கள் இந்த பிஹெச் வீச்சு எவ்வளோத்துக்குள்ள இருக்கும் அப்ப சைபர்ல இருந்து ஆறு மட்டும் இருக்கும் சரிய ரைட் ஓகே அடுத்த பாருங்க ரைட் அடுத்த பாப்போம் தாக்குதலனுடைய உலோகங்களுடன் தாக்கம் அடைந்து தாக்குதல் தாக்க வீத தொடர் பத்தாம படிச்சீங்களோ இந்த தாக்க வீத தொடர்ல பேருங்கோ ஐதரசனுக்கு மேல இருக்கிற உலோகங்களை தான் நாங்க தாக்குதலனுடைய உலோகங்கள்னு சொல்லிக் கொள்வோம் சரியா தாக்க வீத தொடர்ல ஐதரசனுக்கு மேலே இருக்கிற ஈயம் நாகம் மக்னீசியம் இரும்பண்டு படிக்கமே என்ன அதுல பாருங்க அப்படியான உலோகங்களோட தாக்கம் அடைஞ்சு இப்ப இதுல ஒரு இது தந்துடாது எது இப்ப மக்னீசியம் ஏச்சிஎல் எம்ஜிசிஎல் டூ ஏச் டூ தந்துடாக்கல்லோ இப்படி மக்னீசியம் தாக்குதல் ஐதரசனுக்கு மேல இருக்கிற உலோகம் அப்படியான தாக்குதலுடைய உலோகங்களோட ஐதரோகுளோரைக்கு மேல தாக்கம் அடைஞ்சு என்னத்தை கொடுக்குது இந்த ஒரு உப்பையும் அந்த உலோகத்தின் உப்பையும் மக்னீசியம் குளோரைட்டையும் என்னத்தையும் கொடுக்குது ஐதரசனையும் கொடுக்குது நாங்க இன்னொரு தாக்கம் அழகி பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு நாகம் சட்டன் சக சரிய ஏச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் சல்ஃபூரி கமிலம் அம்புகுரி ஓட்டு பௌதியந்திர ஓடணும் சரி அப்ப முதல் எங்களுக்கு என்ன வரும் என்று விளங்கும் ஐதர்சன் வரும் ஐதர்சன் வாயு போடணும் அல்லோ சரிய அப்ப ஐதர்சன் வாயுவை நீ மறைச்சு போட்டு மற்ற ரெண்டும் என்ன முக்கியமா கிடக்கண்டு வேற சட்டனும் எஸ்ஓபோரும் கிடக்கு அப்ப சட்டனையும் எஸ்ஓபோரையும் சேர்த்தெழுதுற சட்டனையும் எஸ்ஓபோரையும் சேர்த்தெழுதி போடுறடாப்பா சட்டன் வலுவளவு தெரியும் உங்களுக
അതോടെ മറ്റേ തന്നെ വരും അന്ത ഉലോഹം ഇന്ത പങ്ക് പറ്റുതോ അന്ത ഉലോഹത്തിന്റെ തന്നെ വരും ഉപ്പ് വരും എന്ത ഉലോഹത്തിന്റെ ഉപ്പ് വരും ശരിയേ അടുത്തത് വേറെങ്കിൽ ശരിയേ അടുത്തത് അപ്പൊ ഡൈലൂട്ട് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ദ സോൾട്ട് സോൾട്ട് ഉണ്ടാ മെറ്റലിന്റെ സോൾട്ട് ചെറുതാണ് സോൾട്ട് ഓഫ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ചെറുതാണ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത വേറെ കാമ്പണേറ്റുകളോടെ ചെറുതാണ് കാൽസിയം കാമ്പണേറ്റ് മഗ്നീസിയം കാമ്പണേറ്റ് കാമ്പണേറ്റുകൾ ഇരിക്കല്ലോ അപ്പിയാണ് കാമ്പണേറ്റുകളോട് താക്കപ്പെടും ജസിഡ് താക്കപ്പെടും ചെറിയ കാമ്പണീരൊക്സൈറ്റയും ഇതയും ഇത് കാമ്പണീരൊക്സൈറ്റയും നീരയും കൊടുക്കും രണ്ടേ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പോട്ട് മിച്ചം മാത്രം ഉണ്ടാ കാൽസിയവും ക്ലോറിനും ഇരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടേ ചേത്തലി പോട്ട് കാൽസിയത്തിന്റെ വലവള രണ്ട് ക്ലോറിന്റെ വലവള ഉണ്ട് പുറത്തു വരില്ല അപ്പൊ സി എ സി എൽ ടു ഉണ്ട് വരും ബ്ലങ്കല്ലോ റൈറ്റ് അപ്പൊ അടുത്ത ഇയൽ വാഗപ്പുറം പിന്നെ കടസി ഇയൽ വാഗപ്പുറം ചെറിയ അമിലങ്ങൾ മൂലങ്ങളുടൻ താക്കമടയും അമിലങ്ങൾ മൂലങ്ങളുടൻ താക്കമടയുന്നത് ചെറിയ ഉപ്പുക്കളെയും നീരയും കൊടുക്കും ഇന്റെ താക്കം ഇന്റെ പാടത്തിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ കിട്ട പാകപ്പുറം മൂന്ന് നാല് തരത്തിൽ കിട്ട പാകപ്പുറം തുടർച്ചയാ മാറി മാറി ശരി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ എടുത്ത അമിലം എന്നെ സൾഫുറിക് അമിലമും ഇത് മറ്റാങ്കൾ എന്നെ എഴുതണ എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോറും ചെറിയ ആ മറ്റത് എന്നടാപ്പ എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ചും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എവിടെ അയനാക്കമാക ഇരിക്കും രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് സഹ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് വിളങ്കുതല്ലോ അതുമായി എൻ ഒ എച്ച് എവിടെ അയനാക്കമായിരിക്കും എൻ എ പ്ലസ് സഹ ഒ എച്ച് മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് സഹ ഒ എച്ച് മൈനസ് ശരിയ ഇപ്പൊ എന്നെ സേ പോ സുണമണ്ടാ ഇൻ ദ അസിറ്റിന്റെ എച്ച് പ്ലസും ഇൻ ദ മൈനസും ഉണ്ടോടി ഉണ്ട് താകപ്പോ അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് ഇതാകുന്ന എന്നെ വരും എച്ച് ടു ഒ വരും എന്നെ വരെ പോതു എച്ച് ടു ഒ വരെ പോയി വിളങ്കുതല്ലോ അടുത്ത വേറെ ഇൻ ദ എൻ എ പ്ലസ് ഇരിക്കല്ലോ എൻ എ പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും താക്കിന എന്നെ വരെ പോതു എൻ എയും എസ് ഒ ഫോറും വരെ പോതു എൻ എന്റെ വലവള ഉണ്ട് കൂടത്തവയില്ല എസ് ഒ ഫോറിന്റെ വലവള രണ്ട് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ വേറെ വിളങ്കുതല്ലോടാ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു ഒ ശരിയേ ഇപ്പൊ നീ എന്തോ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വാക്കല ശരിയേ ഇന്നോണ്ടോ പോട്ടു പാപ്പ ശരിയേ ഇന്നൊരു അസിറ്റയും ബേസയും പോട്ടു പാപ്പ ശരിയേ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ എങ്ക ഇഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്നെ പോട്ടാങ്കൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നാണ് പോട്ടാങ്കൽ ഇഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇത് പോടും ഇത് പോടും എച്ച് ഇ എൽ എച്ച് ഇ എൽ ഇഞ്ഞ എൻ ഒ എച്ച് പോട്ട വണ്ണ ഒരു വൻ മൂലം ഇന്നോണ്ട് പോടും കെ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് പോടുവോ കെ ഒ എച്ച് ശരിയേ അപ്പൊ അതെപ്പടി അയനാക്കമടയും എച്ച് ഇ എൽ കെ ഒ എച്ചിന്റെ അയനാക്കം ഇനി താൻ പാകപ്പുറം ചേതാണ് എച്ച് പ്ലസ് സഹ സി എൽ മൈനസ് ചെറിയോടാ അതമായി കെ ഒ എച്ച് എപ്പടി വരും കെ പ്ലസ് സഹ സി എൽ സോറി ഒ എച്ച് മൈനസ് ചെറിയോ ഇവിടെങ്ങനതോ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ എന്നെ ചെയ്യ പോകണ്ട ഇന്ത എച്ച് പ്ലസും ഇന്ത ഒ എച്ച് മൈനസും ചെയ്ത് എന്നത്തെ ഉരുവാകെ പോതു എച്ച് ടു ഒ ഉരുവാകെ പോതു ശരിയെ അടുത്തത് പാതുകൊള്ളൂ ഇത് അടുത്ത വേറെങ്കോ ഇന്ത കെ പ്ലസ് ഇരിക്കല്ലോ കെ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ചെയ്ത് എന്നത്തെ ഉരുവാക്കത് കെ സി എൽ ഉരുവാക്ക കേൾക്കുമ്പോൾ വലവളവ് ഉണ്ട് സീലക്കും വലവളവ് ഉണ്ട് വിളങ്കുതല്ലോ ഇപ്പടി നീങ്ങൾ ഇന്ത ഉപ്പുക്കളുടെ താക്കം കനക്കളുതി പാക്കലാം ശരിയ വിളങ്കുതല്ലോ ശരിയ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അമിലങ്ങളുടെ ഇയൽവ് പാത്രം അമിലങ്ങളുടെ ഇയൽ വരൊക്കെ തിരിപ്പി പാപ്പം ഉണ്ട് പുളിപ്പിച്ചു എവിടെയത് എന്ന് ചൊന്നത് ഉണ്ട് പുളിപ്പിച്ചു എവിടെയത് അതായത് കാഫ സോട്ടേസ്റ്റ് മറ്റേ കൊറോസിഫ് നേച്ചർ അതായത് അരിക്കും തന്നെ എവിടെയത് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ആമാത്തും നീല പാസിറ്റി ആയത്താല ചിവപ്പാമാത്തും പി എച്ച് ലൈൻ സീറോവിലെ സിക്സ് മറ്റും മറ്റത് അതായത് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസോട് താക്കമടി അഞ്ച് ഐദർസൺ വായുവ കൊടുക്കും എന്ന അതുമായി കാർബണേറ്റോടെ റിയാക്ട് പണി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വായുവ കൊടുക്കും എന്നിടാപ്പൻ അടുത്ത കടസിയ പാത്രങ്ങൾ മൂലങ്ങളോട് താക്കമടി എന്നത്തെ കൊടുക്കും ഉപ്പുക്കളെയും നീരയും കൊടുക്കും ശരിയേ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നാങ്ങൾ കടസിയ അടുത്ത ഭാഗപ്പുറം ഇന്ത രണ്ട് മൂന്ന് അമിലങ്ങളുടെ പയൻപാട് മുതലാവത് നാങ്ങൾ ഭാഗപ്പുറത് ഐദറോ ക്ലോറിക് അമിലം ശരിയാണ് ഐദറോ ക്ലോറിക് അമിലം ഉരുക്കു പൊറുക്കളിൽ ഇരിക്കുക
ഏതാണ് മൂണ്ടു കൊണ്ടുവേണ്ട വീതത്തിൽ എ സി എല്ലേ മേ അല്ലാതെ അരസ നീരൻ ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത് അത് എന്നത്തേക്ക് പയൻപടം പൊൻ പ്ലാറ്റിനം പോണ്ട ഉലോഹങ്ങളെ കരയ്ക്കുന്നതേക്ക് പയൻപടം ശരിയാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്നത്തെ എന്ന പാതിട്ടം ഹൈദ്രോ ക്ലോറിക് അമ്ലത്തിന്റെ പയൻപാട് പാതിട്ടും ശരിയാ അടുത്തത് ഭാഗപ്പുറം സൾഫൂറിക് അമ്ലത്തിന്റെ പയൻപാട് അടുത്ത ഭാഗപ്പുറം സൾഫൂറിക് അമ്ലത്തിന്റെ പയൻപാട് ഭാഗപ്പുറം ശരിയാ സൾഫൂറിക് അമ്ലത്തിന്റെ പയൻപാട് പാത്തുകൊണ്ട വേണ്ട കവലിയെങ്ക മുതലാവത് പറഞ്ഞ നീരഹറ്റം കരുവിയാക പയൻപെടും ഇതാണ് അതായത് വായുക്കൾ ഉലർത്തുന്ന കരുവി നീരഹറ്റം കരുവിയാക പയൻപെടും ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് അടുത്ത എങ്ങനെ മോട്ടോബൈ കാർ ബാക്ടീരിയകളോടാ അപ്പൊ ഈ അമില സേമിപ്പ് കലങ്ങൾ ഇരിക്കല്ലോ ഈ അമില സേമിപ്പ് കലങ്ങളില് എന്ന ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സിലും വേണ്ട ബാക്ടീരിയ സിറ്റാക പയൻപെടുത്തപ്പെടും മറ്റത് ഉരാം പ്ലാസ്റ്റിക് പെയിൻ പോണ്ട ഇതുകളെ തയ്യാറിക്കുന്നതും പയൻപെടുത്തപ്പെടും ശരിയെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാ അപ്പിയാണ് ഇതുകളെ തയ്യാറിക്കുന്നതൊക്കെ ഇത് പയൻപെടുത്തപ്പെടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ത്രിവി പാപ്പം ഇത് സൾഫുറി കമലത്തിന്റെ ഉണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ഉണ്ട് നീരഹറ്റം കരുവിയാ പയൻപെടും മേക്കിംഗ് ബാക്ടീരിയ സിറ്റ് അതായത് ഈ അമില സമീപ കലങ്ങളിലെ മിൻപക പൊറുളാക പയൻപെടും അടുത്ത പാത്തുകൊണ്ടി കണ്ട ഉരം പ്ലാസ്റ്റിക് ചെറിയേ മറ്റത് ഇത് പെയിന്റ് പോണ്ട പൈതുകൾ തയ്യാറിക്കുന്നത് പയൻപെടും ശരിയ റൈറ്റ് അടുത്തത് പാത്തുകൊള്ളു ശരി രണ്ട് വെന്നമിലം പാത്താച്ചി ഇത് മൂണ്ടാവത് മെന്നമില ചെറുതാണ് എന്നെ അസറ്റിക് അസിഡ് അസറ്റിക് അസിഡിന്റെ പയൻപാട് പാത്തുകൊണ്ടി കണ്ട ഉണ്ട് പൊതുവാക ഉണവ് തയ്യാറിപ്പില്ല പയൻപെടും എന്നത്തിലെ പയൻപെടുമ്പോ പെൻ ഉണ്ട് പൊതുവാ എന്നത്തിലെ പയൻപെടാൻ പോകുന്നു ഉണവ് തയ്യാറിപ്പില്ല എങ്ങനെ ഇതിലെ ഉണവ് തയ്യാറിപ്പില്ല പയൻപെടാൻ പോകുന്നു ചെറുതാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫുഡ് വ്യാതെ വിനിക ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇടാക്കെ എന്നെ റബ്ബർ പാല തിരളജ് കോയാക്കുലേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ ലെറ്റക്സ് തിരളജ് എടുത്ത് പയൻപെടും തിരളുടെ തടക്കുന്നതുക്ക് പയൻപെടുത്തുന്നത് ഫോമലിനുണ്ട് ഒരു കയറ പദാർത്ഥം എന്താ റബ്ബർ മരങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ ചിരട്ട പേണികളൊക്കെ ഫോ അല്ല കൊണ്ടുപോറോ കണ്ടെയ്നറുകളൊക്കെ ഫോമലിൽ രണ്ട് ഒരു കയറ പദാർത്ഥം പോടുവാങ്ങൾ അത് തിരളല തടുക്കരുത് തിരള ജീവനമുണ്ട് എന്ന് ചെയ്യണം മെസ്സിത്താനെ പേൻപെടുത്തണം ഇത് ഒരു പാസ് പേപ്പറിലെ കേളിയാ വന്നത് എന്നിട്ട് റബ്ബർ പാല തിരള ചെയ്ത കേളി അവിലെ മേതണ്ട് പോട്ടു നാല് വിട പോട്ടിരുന്നു ഉണ്ട് എ ചി എലടാപ്പ ഉണ്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ചെറുതാണ് രണ്ടാമത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബ്ല്യു എച്ച് ചെറുതാ സി എച്ച് ത്രീ സോറി സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബ്ല്യു എച്ച് നാലാമത് ഇവിടെ എ എച്ച് എൻ ഓ ത്രീ ശരിയെ ഇത് നേരടിയാക അപ്പൊ എന്താ പഠിച്ച ഇതിനെ പറ്റി കൊണ്ട് നാങ്ങ സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബ്ല്യു എച്ച് കീറില്ല ശരിയെ ഇല്ലാടി എന്നോട് യോസിക്കലാം എന്താ റബ്ബർ പാല തിരള ചെയ്യുകയില്ല നാങ്ങൾ ഒരു കടമയാണ് അമിലത്തെ പയൻപെടുത്തില്ലല്ലോ വെന്നമിലത്തെ പയൻപെടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ മൂണ്ട് വെന്നമിലവും ഇരിക്കണം പറഞ്ഞാൽ അത് മൂണ്ട് നാങ്ങൾ റൊപ്പ് അണി പോട്ടു എന്ന ശൈവം വെന്നമിലത്തെ സെലക്ട് പെണ്ണുവാം ശരിയെ അപ്പൊ ഇത് അസറ്റിക് അമിലത്തിന്റെ പയൻപാട് പാർത്തിക്കുക ശരിയ അസറ്റിക് അമിലത്തിന്റെ പയൻപാട് പാർത്താച്ച് അടുത്തത് ഭാഗപ്പുറം ശരിയെ എന്ന ഭാഗപ്പുറം ആ മറ്റേ കടദാസി കൈത്തൊഴിലാളികളെയും പയൻപെടുത്തും അങ്ങ് പയൻപെടുത്തപ്പെടും അടദാസി കൈ തൊഴിൽ ഫിലിം റോൾ പോയിപ്പെടുത്താൽ ഫിലിം റോൾ ആണെന്ന് ചൊല്ലി ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ മുന്തിയെല്ലാം ഫിലിം റോൾ എന്നാണ് അന്ന് അപ്പിയാണ് കവറാവല്ലേ ഇത് പയൻപെടുത്തപ്പെടും ശരിയാ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അമിലങ്ങളുടെ പൗതി പാത്താച്ച് എന്നാ പാത്താച്ച് അമിലങ്ങളുടെ പൗതി പാത്താച്ച് അടുത്തത് നാങ്ങ പാകപ്പുറത്ത് മൂലം മൂലവും പിന്നെ പാത്ത് മുടിച്ചു വിടുവാം മൂലം കൊഞ്ച വിഷയം എന്താ എന്നാ മൂലം വേണ്ട പാത്ത് മുടിച്ചു വിടുവാം ശരിയ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെലപ്പോ ഇത് നേരടിയാക എന്താ യൂട്യൂബ് എന്നാ ജെ എച്ച് എൽ കെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ഇതിലേം പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകളാലും വേണം വേണ്ട വിരി പോണ്ട പാക്കലാം എന്റെ എന്താ സെറ്റിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതെ ശരിയാ റൈറ്റ് ഓക്കെ കവനിച്ചു കൊള്ളുമോ അപ്പൊ മുതലാ മൂലങ്ങൾ മൂലങ്ങൾ ഉണ്ട് പാത് ബേസ് രണ്ട് പാത്ത് കൊണ്ടി കണ്ട അമിലങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നത് തന്നെ നീത് കെർസലിൽ എന്ത് ഹൈദ്രസൻ അതിനെ വിടുവിക്കലോ ഇത് നീത് കെർസൽ നിലയില് ഹൈദ്രോക്സൈറ്റ് അതിനെ വിടുവിക്കും ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്താ വിടുവിക്കൂടാ പാ ഒ എച്ച് മൈനസ് ചെറിയ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് അതിനെ വിടിവിക്കും ശരിയ അപ്പൊ ഒ എച്ച് മൈനസ് അതിനെ വിടിവിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ നാ എന്നോട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളുവോ ഹൈദ്രോക്സൈറ്റ് അതിനെ വിടിവിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നോട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളും ബേസ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മൂലങ്ങൾ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊള്ളും ശരിയെ അങ്ങ് എപ്പടി എച്ച് പ്ലസ് വിടിവിക്കുന്നത് ആസിഡ്
மென்மூலம் சரியா அப்ப அயனாக்கத்தின் அடிப்படையில ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஸ்ட்ராங் பேஸ் இன்னொன்று வீக் பேஸ் சரிதானே இது அங்கமாய் தான் இது அசிட்ல வந்தமாய் தான் இங்கே மேல போகுது என்ன அசிட்ல ஸ்ட்ராங் அசிட் வீக் அசிட் ரெண்டு வந்தா இல்லடா அதே மாதிரி தான் இங்கே மேல போகுது சரியா எதிரி அடிப்படையில அயனாக்கத்தின் அடிப்படையில் அயனாக்கத்தின் அடிப்படையில் என்ன அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் என்ன முற்றாக அயனாக்கம் அடைஞ்சா அது என்ன வண்ணம் இன்னும் சரிதானே இல்ல சாரி வன்மூலம் முற்றாக அயனாக்கம் அடைஞ்ச என்ன சொல்றது வன்மூலம் சொல்லிக் கொள்ளுவோம் The basis that completely ionized, completely ionized, so what do you say? Muttaha ayana kamada, J. Muttaha ayana kamada, the OH minus of the other chili called right and so what do you say? Strong base and so what do you say? This is what I'm going to say, the reaction for the grand. What do you say? This is what I'm going to say. 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 CaOH twice and low. What do you say? This is what I'm going to say. Ca2 plus. OH minus, உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மைனஸும் டூ பிளஸும் ஜமனா இருக்கணும் அப்போ இங்கே ரெண்டு இருக்குது அங்கே அப்போ ஒன்று இருக்கணும் நாங்கள் முன்னுக்கு நாங்கள் ரெண்டு அளவு பிரிக்க விட்டோம்டா விஷயம் முடிச்சு சரிய பகுதி இதில் கட்டாயம் போடணும் சரியா ரைட் ஓகே அப்போ சிஓஹெச் டூ ஐஸ் சிஏ டூ பிளஸ் டென் டூ ஓஹெச் மைனஸ் விளங்கு இல்லோ ரைட்டா அப்போ இங்கே ஓஹெச் மைனஸை விடுவிக்கிறபடினா இதுகளை நாங்கள் என்ன சொல்லி சொல்கிறது முற்றாக என்ன கமடைஞ்சு பிடிக்கிறோம்னா வன் மூலங்கள்னு சொல்லிக் கொள்கிறது சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் பொட்டாசியம் சரி எப்படி ஒரு வெண்ணமிலம் பாதிப்பு ஏற்படுத்துதோ அதே மாதிரியான பாதிப்பை தான் இந்த வன்மூலங்களும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் சரியா வன்மூலங்களும் என்ன செய்யும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் சரியா அடுத்த பேரம் சரியா மென்மூலம் மென்மூலம் வண்டா என்ன நீர்க்கரசல் நிலையில பகுதியாக எனாக்கம் அடைந்து ஹைட்ரோக்சைட் என விடுவிக்கக்கூடிய சொல்றது மென்மூலம் சொல்லிக் கொள்ளும் பகுதியாக எனாக்கம் அடைந்து விடுவிக்கக்கூடிய சொல்றது மென்மூலங்கள் சரியே அமோனியம் ஹைட்ரோக்சைட் நல்ல உதாரணம் என்ன அமோனியா சொல்யூஷன் அதாவது அமோனியம் ஹைட்ரோக்சைட் அங்க அசிட்ல எப்படி வந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இங்க வரும் அங்க ஏஹ் பிளஸ் வந்தது இங்க என்ன வந்தது ஓஹெச் மைனஸ் வந்தது அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் சரியா ரைட் ஓகே அப்ப நீர்கரிசல் நிலையில பகுதியாக எனக்கம் அடைந்து ஹைட்ரோக்சைட் என விடுவிக்கிற பதார்த்தங்கள் என்னன்னு சொல்றாரு அப்ப மென் மூலங்கள் சொல்றது அதுல உங்களுக்கு அந்த உதாரணம் என்ன அமோனியா கரிசல் சரியா அதை விட அந்த அலனின் அப்படியான இதுகளும் பெறும் அமோனியா அதுகளும் பெறும் உங்களுக்கு அமோனியம் ஹைட்ரோக்சைட் தெரிஞ்சிருந்தா காணும் சரியா அடுத்த பாதுகோள் இந்த அம்ம மூலங்கள் இந்த இயல்புகள் அமிலங்களுடைய இயல்பு பார்த்த மாதிரி மூலங்கள் சௌகரம் தெரியுதுனாலப்பா சௌகரம் ஒரு வலுவழப்பு தன்மை இருக்குல்ல அந்த வலுவழப்பு தன்மை மூலத்தால் ஏற்படுத்தப்படுறதா சௌகரியத்தின் பிரதான உற்பத்தியில சோடியம் மெதரோக்சைட் பயன்படுத்தப்படும் அங்கே அந்த சௌகரம் வலுவழுக்கிற தன்மை காரணம் அந்த சிலிமி டெக்சர்னு சொல்றது சிலிமியன்னு சொல்றதுக்கு வேற சிலிப்பரி டெக்சர்னு சொல்லிக் கொள்ளலாம் இதுதானே சிலிமி டெக்சர்னு சொல்லிக் கொள்றது அதாவது சோப்பில் இருக்க அந்த சிலிமி டெக்சர் சொல்லிக் கொள்றது வலுவழப்பு தன்மை இதை என்ன செய்யும் சிவப்பு பாசி ஜாயத்தால என்னவா மாத்து நீளமா மாத்து நீல பாசி ஜாயத்தால மாத்தா சரிய சிவப்பு பாசி ஜாயத்தால ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் இருக்கு இல்லடா அது என்னவா மாத்தும் ப்ளூவா மாத்தும் சரிதானே ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் என்னவா மாத்தும் ப்ளூவா மாத்தும் மூலங்கள்ட பிஹெச் வச்சு எட்டுல இருந்து பதினாலு மட்டும் அப்ப இங்க எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினாலு இதுல பாத்துக்கணும் இந்த பின்னுக்கு இருக்கிறது ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஆயிருக்கு ஸ்ட்ராங் பேஸ் வெண்ணமில முன்னுக்கு இருக்கிறத பாத்துக்கணீங்கன்னா வீக் பேஸ் ஆயிருக்கு சரிதானே மென் அமில சாரி மென் மூலங்களாக இருக்கு சரிய அப்ப இங்க அங்க அமிலத்தன்மை குறைஞ்சோண்டல வந்தது இங்க மூலத்தன்மை கூடி கொண்டு போகும் இன்னைக்கு இருக்கிறது தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் முன்னுக்கு இருக்கிற என்ன இருக்கும் வீக்கா இருக்கும் சரிதானே மின்னமிலமா இருக்கும் ஆஹ் மற்றது அதே மாதிரி நாங்கள் ஏற்கனவே அசிட்லயும் பாத்துறாங்க அந்த இயல் பாத்துறாங்க மூலங்கள் அமிலங்களோட தாக்கம் அடைஞ்சு உப்புக்களையும் நீரையும் கொடுக்கும் உப்புக்களையும் என்னத்தையும் கொடுக்க போவடாப்பா நீரையும் கொடுக்கும் நாங்கள் இங்க ரெண்டு ஒரு உதாரணம் போட்டுருக்கோம் அங்க போட்டதுக்கு வேற உதாரணம் போட்டிருக்கோம் ஒன்று கேஓஹெச் என்ன ஒன்று கேஓஹெச் மற்றது ஏசியல் என்று சொல்லி ரெண்டு உதாரணம் போட்டிருக்கோம் ஒன்று கேஓஹெச் மற்றது ஏசியல் என்று சொல்லி அதுல என்ன இந்த ஓஹெச்சும் இந்த ஏஹ் பிளஸும் சேர்ந்து என்னத்த உருவாக்கும் ஏஹ் டூ ஓவோ உருவாக்கும் சரியே என்னத்த உருவாக்க போதுடாப்பா ஏஹ் டூ ஓவோ உருவாக்க போகுது சரியே அஹ் அதே மாதிரி இந்த கே கே பிளஸும் சிஎல் மைனஸும் சேர்ந்து என்னத்த உருவாக்கும் கே சிஎல் உருவாக்கும் விளங்குதல்லோ சரியே ரைட் இது இந்த அதான் இது ரெண்டு மூணு இடத்துல பார்ப்போம் இந்த தாக்கம் நடுக இனி உப்புக்கள்லேயும் பார்ப்போம் சரியா ரைட் அடுத்த பாகமா சரியா அடுத்த பேரங்கோ அல்கலைசிஸ் காரங்கள் காரங்கள்ன்றது நாங்கள் வந்து சின்ன இல்லை காரம் மூலம் எல்லாம் ஒன்று ஒன்று தான் யோசிக்கிறது சின்னொரு வேறுபாடு தான் அதாவது தண்ணியில கரையக்கூடிய காரங்களை தான் தண்ணியில கரையக்கூடிய சொல்ற மூலங்களா மூலங்கள் வரும் தண்ணியில கரையக்கூடிய மூலங
மூலங்கள் இயல்புகள் பார்த்துட்டு சரியே ரைட் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது சரிய சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடின பயன்பாடு ஏதானே சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு என்னது பயன்படுது சவு கேரம் கடுதாசி சேர்க்கப்பட்டு அப்படியான அது ரெண்டு உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் சரிய ஓகே ஒன் மீட்ல திருப்பி அந்த ஜூம்ல வருவோமா சரியே அப்ப சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு என்னது பயன்படுத்தப்படுது சவக்காரம் கடதாசி சேர்க்கப்பட்டது என்று உற்பத்தியில பயன்படுத்தப்படுது மற்ற அங்கே ஆய்வு கூடத்துல பயன்படுத்துற பிரதான காரம் எது சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு தான் நாங்க பயன்படுத்தி கொள்வோம் பெட்ரோலிய பொருட்களை உற்பத்தி செய்யறது பயன் ரீஃபைனிங் பெட்ரோலியம் ப்ரொடக்ட்ஸ் அதுக்கும் இந்த எது பயன்படுத்தப்படும் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு பயன்படுத்தப்படும் சரியா சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு செய்யப்படும் பயன்படுத்தப்படும் சரியா ஒரு சில தான் கிடக்கு ஒரு சில தான் கிடக்கு அதோடு சேர்ந்து வரணும் அதோடு சேர்ந்து வரணும் சரியே கம்பியவே அப்ப இந்த சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடின் பயன்பாடுகள் பார்த்துட்டோம் என்ன என்ன சவக்காரம் கடதாசி சேர்க்கப்பட்டு உற்பத்தியில ஆய்வு கூடங்களை பிரதானமாக பயன்படுத்துற மூலம் மற்றது பெட்ரோலிய பொருட்களை சுத்திகரிக்க உதவுறது பார்த்துட்டாங்க சரியா ரைட் அடுத்த நாங்கள் பார்க்க போறோம் மக்னீசியம் ஹைட்ரோக்சைடின் பயன்பாடு சரியே இப்போ மக்னீசியம் ஹைட்ரோக்சைடின் பயன்பாடு பார்த்துக்கணும் அங்க மெக்னீசிய பால் சொல்றோம் மில்க் ஆஃப் மெக்னீசியா என்னன்னு சொல்றது மில்க் ஆஃப் மெக்னீசியான் சொல்றது அங்கே இறப்பையில் ஏற்படுற கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இறப்பை இந்த எரிவு தன்மையை நீக்கிறதுக்காக சரிதானே இந்த கெவிஸ்கோனு சொல்லி ஒரு இது மருந்து ஒடிப்போம் அதில் எல்லாம் இந்த மக்னி மக்னீசியம் ஹைட்ரோக்சைட் தான் இருக்கு சரிய மற்ற சீனி கை தொழிலில் இருக்கிற வெள்ளப்பாகு சுத்திகரிக்க உதவுது இந்த மக்னீசியத்திட்ட ரெண்டு பயன்பாடு தந்து கிடக்கு ஒன்று கொமனாக பயன்படுற எது என்னதுக்கு இந்த அங்கண்ட இறப்பை பா இறப்பையில் ஏற்படுற எரிவை நீக்கிறதுக்கு பயன்படும் மற்றது சீனியில இருக்க வெள்ளப்பாக நீக்கிற வெள்ளப்பாக சுத்திகரிக்கிறதுக்கு உதவும் சரியே அப்ப நாங்கள் இன்றைக்கு என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்ப கவனிச்சு கொள்ளும் போது திருப்பி சரியே ஆஹ் நாங்கள் முதலாவது பார்த்தனாங்க அமிலங்கள் அண்டா என்னு பாத்துறாங்க என்ன அமிலங்கள் அண்டா என்னு பாத்துறோம் அமிலம் என்றது ஏஜ் பிளஸ் ஐன விடுவிக்க மாட்டோம் பிறகு அந்த ஏஜ் பிளஸ் ஐன விடுவிக்கிறது என்ற அடிப்படையில என்னண்டு ரெண்டு வகையாக பிரிச்சு கொள்ளலாம் ஒன்று வெண்ண அமிலம் ரெண்டா மின்ன அமிலம் அப்புறம் வெண்ண அமிலம் மின்ன அமிலம் அண்டா என்ற என்ற என்ன என்றெல்லாம் பாத்துறாங்க சரியே பிறகு வெண்ண மிலங்கள் மின்ன மிலங்கள் உதாரணங்கள் பார்த்தனாங்க அது எங்க எங்க பயன்படும் ஏச்சியில் எங்க பயன்படும் ஏச் டூ சோ போறங்க பயன்படும் பார்த்தது அதுக்கு பிறகு மூலங்கள் என்று பார்த்துறாங்க மூலங்கள் என்று அவங்களுக்கு தெரியணும் ஹைட்ரோக்சைட் என்ன விடுவிக்கிறது சரிய அதுலேயே மென் மூலம் பெண் மூலம் என்று இருக்குது என்ன அந்த மூலங்கள் இயல்புகள் அதுகள் என்ன வலுவழப்பு தன்மையானது மற்றது சிவப்பு பாசு ஜாயத்தால நீலந்திரமாக மாற்ற மாற்றும் அப்படி எல்லாம் பார்த்துறாங்க பிறகு மூலங்கள்ட்ட சில மூலங்கள் தான் பயன்பாடு பார்த்துறாங்க சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட்டும் மெக்னீசியம் ஹைட்ரோக்சைட்டும் சரிதானே நாளைக்கு நாங்கள் இந்த பாடத்தை முடிச்சு கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதில் காட்டிகளும் மற்றது உப்புக்களும் நடந்தலையாக்கவும் மட்டும் கிடக்குது அதில் அந்த காட்டிகளில் சில வீடியோஸையும் பார்த்து நாளைய அனுபவத்தில் மிச்சத்தை நாங்கள் தொடர்வோம் இனி அடுத்த அடுத்ததாக சொல்லணும் ஆ இனி 